बसमान रहीम देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम आज की वीडियो हम बनाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस की इम्पोर्टेंस पे तो चलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की इम्पोर्टेंस कैसे हैं आप जी सर शहजाद आज आप हमें ड्राइविंग लाइसेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे की ये क्यों जरूरी है और क्यों शहरी से हासिल करने के लिए इतने बेताब हुए हैं आज कल बिल्कुल ठीक है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली क्या चीज़ है जी इसका मकसद क्या है सही इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सही ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक इजाज़तनामा दिया जाता है कि आप सड़क पे शार आम पे आप गाड़ी चला सकें सही ठीक है ये खास मदद के लिए जिसकी मदद पाँच साल मुकर की गई है क्योंकि इंसान की ड्राइविंग करने का उसकी सलाहियत का ताल्लुक होता है उसकी फिटनेस के साथ सही और ये पाँच साल के लिए इसलिए जारी किया जाता है कि आगे फर्दर आपको पाँच साल के बाद दोबारा चेक किया जाएगा आपकी फिजिकल फिटनेस को देखा जाएगा उसको देखने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया आपको मजीद अगले पाँच साल के लिए लाइसेंस दिया जाए या नहीं क्योंकि इसमें पब्लिक सेफ्टी का जो एलिमेंट है उसको मलूज खाते रखा जाता है ताकि आप गाड़ी चलाते हुए दूसरे शहरों के लिए खतरा ना बने और आपकी सेफ्टी भी बरकरार रहे सबसे पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना ये एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जिसमें आपका साइन टेस्ट जो कि रोड्स पे अक्सर साइंस लगे होते हैं जिनकी आपको नो हाउ का पता होना चाहिए बेसिकली वो क्या कह रहे हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं और आपको वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपने उन साइंस को फॉलो करना होता है हमारे टेस्ट में टेस्टिंग सिस्टम में साइन टेस्ट दिया जाता है ड्राइविंग का टेस्ट दिया जाता है ये दोनों चीज़ें जाँचने के बाद अगर बंदे की एक्सपर्टीज इस काबिल हो तो उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस की मौजूदगी आपकी जिम्मेदारी को शो करती है बेसिकली हमारी सोसाइटी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का रुझान कम है और अक्सर ड्राइवर्स विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी बड़ी गाड़ी ड्राइव करते हैं और अक्सर एक्सीडेंट्स रून में होते हैं अच्छा इसकी क्या वजह है सबसे ज्यादा क्यों लोग ड्राइविंग लाइसेंस इतना ज्यादा नहीं देते क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है और लोग इसे टाइम वेस्ट समझते हैं और उन्हें चूंकि इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता तो आप कैसे इसको अवेयर करेंगे कैसे लोगों को बताएंगे मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की मौजूदगी सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी को शो करती है कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं नंबर दो आपके पास इस डॉक्यूमेंट की मौजूदगी ये साबित करती है कि आप ड्राइविंग के तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सड़क पे आपको कौन सी गाड़ी किस सिमत में किन हालात में चलानी है आपने खुद को कैसे सेफ रखना है और आपने पब्लिक की सेफ्टी कैसे यकीनी बनानी है इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद ड्राइवर को ये पता होता है कि सड़क पे लगे साइन बोर्ड्स उससे क्या बातें कर रहे हैं उसने किस चीज़ से इज्तनाव करना है उससे क्या कहा जा रहा है करने को उसने क्या करना है ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जो सड़क पे लगे साइन बोर्ड से आप रहनुमाई लेते हैं और फिर उसको फॉलो करते हुए आप अपनी सेफ्टी और पब्लिक की सेफ्टी को यकीन बनाते हैं अच्छा सर अच्छा सर शहजाद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें भी होती हैं तो आप उन्हें करेंगे इन आंस के वो क्या शो करती हैं और वो क्या आपके लिए कितनी जरूरी है जी बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है जिसमें आपका नाम आपकी वर्दियत आपका ब्लड ग्रुप आपका मोबाइल फ़ोन नंबर आपका एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसके अलावा जो गाड़ी चलाने की आपको इजाज़त दी गई है उसको मैंशन कर दिया जाता है ताकि आप उस लिमिट से तजावज़ ना करें ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ड्राइविंग लाइसेंस में मौजूद होने की वजह से इससे ना सिर्फ आपकी अपनी सेफ्टी यकीनी होती है बल्कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर आप सेंसलेस हो जाते हैं किसी भी तरह से किसी बीमारी की वजह से किसी एक्सीडेंट की वजह से तो आपके घर वालों से रबता भी किया जा सकता है और पता चलाया जा सकता है कि आपका शहर कौन सा है आपका एड्रेस क्या है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं और आपका नाम क्या है इसके अलावा अगर आपके पास ये तमाम डाटा सेव है तो आप टेंशन फ्री होते हैं कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपके घर वालों से किस तरह रबा किया जाएगा सही। और आपकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाएगी सही। तो ये एक प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट है इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस की मौजूदगी ये साबित करती है कि ड्राइवर को तमाम असूल जवाबत और कवानी जो कि ड्राइवर को फॉलो करने चाहिए जिनकी अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए वो प्रॉपर होती है क्योंकि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस है उसमें ड्राइवर को मुकम्मल तौर पर जांचने के बाद उसका टेस्ट लेने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है जो कि ये साबित करता है कि उसको ड्राइविंग के हवाले से तमाम तर कवानी का पता है 
और उसको पता है कि उसने किस सड़क पे किस तरह किस अंदाज में गाड़ी चलानी है अच्छा तो ये क्या वाकई इसका पूरा प्रोसेस होता है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है या कोई इसका आप जी बिल्कुल जब हम ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम एक लर्नर परमिट इशू करते हैं जो कि सिक्स मंथ्स के लिए आपको जारी किया जाता है जिसके जारी होने के बयालीस दिन के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं बेसिक वो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें आपको इजाज़त दे दी जाती है कि आप शारायाम के अलावा या शारायाम पर किसी तरबियत याफ्ता लाइसेंस होल्डर ड्राइवर के साथ बैठ के आप ड्राइविंग सीख सकें और सीखने के बाद आप टेस्ट दें टेस्ट में आपकी काबिलियत को जांचा जाता है और आपकी काबिलियत देखने के बाद फैसला किया जाता है कि आपको लाइसेंस इशू किया जाए या नहीं अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है और अगर आप नाकाम होते हैं तो आपको फिर फर्दर बयालीस दिन के बाद दोबारा मौका दिया जाता है कि आप बयालीस दिन दोबारा सीखें और सीखने के बाद दोबारा इस प्रोसेस में आए वेरी गुड सर शहजाद आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उम्मीद है कि लोग ड्राइविंग लाइसेंस से अवेयर होंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल जी बिल्कुल इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस का कानूनी पहलू एक ये भी है उसका ये फ़ायदा है कि अगर आपसे रोड पर चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की मौजूदगी की वजह से गवर्नमेंट और लॉ में आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आप क्वालिफाइड हैं लेकिन अगर आप बहुत अच्छी ड्राइविंग भी करते हो लेकिन आपका लाइसेंस मौजूद नहीं है तो उस पर आपके खिलाफ लीगल हमारे जो मैटर्स है उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है आप कहना चाह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस होने से आपको सजा में थोड़ी भी नहीं आप, मिल जाती है। अगर आपकी गलती नहीं है पूरी तफाक के ऐसा हादसा रूना हो गया जिसमें आपकी गलती नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले वायलेशन तो आप खुद करें कि आपको क्वालिफाइड ड्राइवर नहीं है आपको सड़क पे आने की इजाजत किसी दी तो आप सड़क पे आपकी मौजूदगी ये बात साबित करते हैं कि आप कानून को वायलेट कर रहे हैं सही थैंक यू सर शहजाद आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप उम्मीद है कि